मित्रांनो तुम्ही तुमचा इम्पॉर्टंट डेटा कसा स्टोअर करता मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा पण मला माहित आहे बरेचसे मित्र पेन ड्राईव्ह किंवा हार्ड डिस्क किंवा मेमरी कार्ड यामध्ये स्टोअर करून ठेवतात पण मित्रांनो तुम्हाला माहित आहे का पेन ड्राईव्ह हार्ड डिस्क किंवा मेमरी कार्ड करप्ट होऊ शकतं त्यातला डेटा लॉस पण होऊ शकतो मग तुमचे जर इम्पॉर्टंट फोटोग्राफ्स असतील फॅमिली फंक्शनचे फोटोग्राफ असू शकतात किंवा काही असू शकतं इम्पॉर्टंट फाईल असू शकतात जर तुम्ही पेन ड्राईव्ह मेमरी कार्ड किंवा हार्ड डिस्क मध्ये ठेवला असेल तर तो करप्ट व्हायचा चान्सेस असतो मित्रांनो मग अशा वेळेस तुम्हाला तो तुमचा इम्पॉर्टंट डेटा परत मिळणार नाही मग तुम्हाला आज मी सांगणार आहे जर तुम्ही आजपर्यंत तुमचा डेटा पेन ड्राईव्ह हार्ड डिस्क आणि मेमरी कार्ड मध्ये सेव्ह करत असाल तर त्याऐवजी तुम्ही ऑनलाईन पण सेव्ह करू शकता हा बऱ्याचशा मित्रांना माहिती असेल की गुगल ड्राईव्ह मध्ये ऑनलाईन आपण डेटा सेव्ह करू शकतो पण तुम्ही कधी प्रॅक्टिकली यूज केलाय का तर चला आजच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे तुम्हाला की गुगल ड्राईव्ह मध्ये डेटा ऑनलाईन कसा सेव्ह करायचा प्लस एवढंच नाही मित्रांनो गुगल ड्राईव्हचे काही आणखी अमेझिंग फीचर्स आहेत जे नक्कीच तुम्हाला माहिती नसतील तर माहिती नसतील तर हा व्हिडिओ पूर्ण पाहायला हवा तर चला सुरू करूया आजचा हा टेक्नॉलॉजीचा व्हिडिओ मित्रांनो मी सतीश तुमचं सतीश टेक चॅनलवरती स्वागत करतोय सुरू करूया चॅनलवरती नवीन असाल तर हेच सांगेल मित्रांनो जर तुम्हाला कम्प्युटरमध्ये स्मार्ट बनायचं आहे कम्प्युटर टिप्स अँड ट्रिक्स शिकायच्यात तर तुम्हाला करायला हवं माझा चॅनल सबस्क्राईब आणि सबस्क्राईब करून बाजूला बेल आयकॉन आहे त्यावर पण क्लिक करायला हवं चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ तर मित्रांनो गुगल ड्राईव्हचे अमेझिंग फीचर्स मी घेऊन आलो तुमच्यासाठी आणि प्रॅक्टिकली कम्प्युटर स्क्रीनवरतीच मी दाखवणार आहे की कशा प्रकारे तुम्ही गुगल ड्राईव्ह यूज करू शकता आणि गुगल ड्राईव्हचा पूर्ण फायदा कसा घेऊ शकता कारण गुगल ड्राईव्हचे हे सर्व फीचर्स सर्व लोक यूज करत नाहीत म्हणून सर्वांसाठी हा व्हिडिओ घेऊन आलोय ना तर चला सुरू करूया कम्प्युटरवरती तर मित्रांनो गुगल ड्राईव्हचे पूर्ण फीचर्स ऍक्सेस करण्यासाठी तुमच्याकडे असेल हवा एक जीमेल अकाउंट म्हणजे जीमेल अकाउंट असेल तर तुम्ही गुगल ड्राईव्ह मध्ये जाऊ शकता मित्रांनो तर इकडे माझ्याकडे एक जीमेल अकाउंट आहे मी ते लॉग इन करतोय तुम्हाला साईन इन करायचं जीमेल वरती सिम्पली तुम्ही जीमेल वरती साईन इन केल्यानंतर तुम्हाला इकडे राईट साईडला जे ग्रीड ऑप्शन दिसत आहे गुगलचं तर गुगल ऍप्स अव्हेलेबल असतात तिकडे तर तुम्हाला त्या ऑप्शन वरती क्लिक करायला हवा आणि क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इकडे दिसत आहे गुगलचे सर्व ऍप्लिकेशन म्हणजे सर्व ऍप्स इकडे आहेत सध्या आपल्याला गुगल ड्राईव्ह ऍक्सेस करायचं आहे तर मी इकडे गुगल ड्राईव्ह वरती क्लिक करतोय मित्रांनो गुगल ड्राईव्ह वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला दिसतंय गुगल ड्राईव्ह लोड झालेला आहे मी इकडे ऑलरेडी चार जी बी यूज केलेला म्हणजे थ्री पॉईंट नाईन जी बी यूज केलेला आहे फिफ्टीन जी बी पर्यंत तुम्ही डेटा लोड करू शकता आणि तोही फ्रीमध्ये गुगल वरती तुम्हाला फ्रीमध्येच मिळणार आहे मित्रांनो तर अशा प्रकारे मी ऑलरेडी चार जी बीचा डेटा या अकाउंटवरती ठेवलेला असे माझ्या जीमेलचे तीन चार आयडी आहेत तर पंधरा पंधरा जी बी साठ जी बीपर्यंत माझ्याकडे अव्हेलेबल स्पेस आहे जीमेलवरती म्हणजेच गुगल ड्राईव्हवरती मित्रांनो तर आता मी काय करतो इकडे तुम्हाला दाखवतो की तुमची फाईल कुठली फाईल कशी तुम्ही अपलोड करणार आहात तर तुम्हाला इकडे न्यू ऑप्शन्स दिसतोय वरती तर न्यू ऑप्शन्स क्लिक केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता न्यू ऑप्शन्समध्ये फाईल अपलोड करायला आहे फोल्डर अपलोड करायला आहे तर तुम्हाला कुठली फाईल किंवा फोल्डर लोड करायचं असेल फाईल लोड करायचं असेल फाईल अपलोड आणि फाईल अपलोड केल्यानंतर तुम्ही डेस्कटॉपवरती कुठलीही फाईल सिलेक्ट करू शकता जशी इमेज दाखवतोय मी तुम्हाला नॉर्मली एक छोटीशी फाईल दाखवतोय मी तुम्हाला अपलोड करून इकडे तुम्ही व्हिडिओ फाईलही अपलोड करू शकता तुम्ही तुमचा फोल्डरही अपलोड करू शकता तर इकडे दिसतंय तो अपलोडिंग राईट साईडला तुम्हाला दिसतंय अपलोडिंग आणि अपलोड झालेला आहे तर अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला इकडे टिक दिसतंय तुम्ही सर्च करू शकता ती कुठे आलेली आहे तर इकडे पाहू शकता ती फाईल आलेली आहे आणि ही फाईल तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर वगैरे इझिली शेअर करू शकता म्हणजे तुमच्या मित्राला जर ही डाउनलोड करून पाहिजे असेल ही फाईल त्याला अव्हेलेबल करून द्यायची असेल तुम्हाला तर राईट क्लिक करून तुम्ही इझिली इकडे गेट शेअरेबल लिंक म्हणून ऑप्शन आहे त्याला लिंक सेंड करू शकता किंवा तुम्ही इकडे डाउनलोड करून तुम्ही नंतरही यूज करू शकता तर ही अशा प्रकारे ऑनलाईन तुमची फाईल स्टोअर होते आणि जी तुम्हाला कधीही लॉग इन केल्यानंतर मिळणार आहे फिफ्टीन जी बीपर्यंत इकडे अव्हेलेबल डेटा आहे मित्रांनो तर या गुगल ड्राईव्हमध्ये फाईल सेव्हसाठी आपल्याला गुगलतर्फे मिळणारा स्पेस आहे तर यानंतर गुगल ड्राईव्हचा दुसरा फीचर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो जर गुगल ड्राईव्हमध्ये तुम्ही कुठलीही फाईल ओपन करताय सपोज मी इकडे दिसतोय तुम्हाला मी ऑलरेडी एक्सेलची एक फाईल अपलोड केलेली आहे आणि त्याला ओपन करतोय गुगल शीटमध्ये तर राईट क्लिक करतोय त्याला ओपन करण्यासाठी मी आणि ओपन विथ गुगल शीट करतोय तर ओपन विथ गुगल शीट केल्यानंतर अशा प्रकारे ती ओपन होणार आहे इकडे तुम्ही गुगल शीटमध्ये फॉर्म्युलाज वगैरे सर्व काही अप्लाय करू शकता जसं तुम्ही एक्सेल यूज करता त्याचप्रकारे गुगल शीटचे फीचर्स आहेत ऑलमोस्ट एक्सेलसी बरोबर आहेत पण एक्सेलचे पूर्ण फीचर्स मायक्रोसॉफ्टचे पूर्ण फीचर्स याच्यामध्ये नाही आहेत पण बरेचसे फीचर्स येणे आहेत आणि काही एक्स्ट्रा फीचर्स पण आहेत याच्याविषयी माझा ऑलरेडी व्हिडिओ आहे हिंदी चॅनेलवरती अपलोड
नॉर्मली शेअर तर असंही करू शकतो आपण पण आपण ज्याच्याबरोबर शेअर करणार आहे त्याला इकडे ऑप्शन्स देऊ शकतो कॅन एडिट कॅन कमेंट अँड कॅन व्ह्यू त्याला फक्त पाहिजे असेल तर कॅन व्ह्यू कॅन कमेंट म्हणजे तो कमेंट करू शकतो आपल्या फाईलवरती कुठे काय मिस्टेक्स वगैरे आहेत तो सांगू शकतो आणि कॅन एडिट एडिट करू शकतो तो तर आपल्याला इकडे त्याचा ईमेल आय डी फक्त टाकायचा सपोज मी माझा ईमेल आय डी टाकतो इकडे दुसरा ईमेल आय डी टाकल्यानंतर मी फक्त इकडे कमेंट वगैरे लिहितोय प्लीज चेक दिस फाईल अँड एडिट ॲज फर रिक्वायरमेंट आणि सेंड बटनवरती क्लिक करतो मित्रांनो सेंड बटनवरती क्लिक केल्यानंतर आता जेव्हा तुमचा मित्र ही फाईल ॲक्सेस करणार आहे त्याच्या ईमेल आय डीवरून तेव्हा काय होणार आहे मी तुम्हाला सांगतो सिम्पली दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला कर्सर माझा कर्सर इकडे दिसतो आणि तुमचा मित्राचा कर्सर जिकडे असेल ऑनलाईन तो एडिट करत असेल तर तो दोन्ही कर्सर ॲट अ टाईम तुम्हाला दिसतील आणि तुम्ही डायरेक्टली पाहू शकता की तो काय एडिट करतो म्हणजे लाईव्ह एडिटिंग तुम्हाला दिसणार लाईव्ह जसं आपण चॅट करतो तसंच तुम्ही एकाच सीटवरती ऑफिसमध्ये काम करू शकता आणि ते लाईव्ह अपडेट होत राहणार आहे हे खूप इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो नक्की यूज करून पाहा दोन ठिकाणी एकत्र तुम्ही ही शेअर फाईल ओपन करू शकता आणि एकत्र काम करू शकता गुगल शीटवरती तर हा एक गुगल शीट म्हणजे गुगल ड्राईव्हमध्ये असणाऱ्या गुगल शीटचा युजफुल फीचर आहे मित्रांनो नक्कीच चेक करून पाहाल अशा अशा बाळगतो आणि आता पुढच्या फीचर्सकडे जातो परंतु यापूर्वी एक गोष्ट सांगू इच्छितो जर हे फीचर्स आवडले असेल तर एक लाईक बटन क्लिक करून टाका लाईक क्लिक करायला तर फ्री आहे मित्रांनो माझा व्हिडिओ पण फ्री आहे आणि लाईक पण फ्री आहे मी हे नेहमीच बोलतो पण तुम्ही लाईक करायला विसरता म्हणून सांगतो मित्रांनो तर आता तिसरा फीचर्स असा आहे गुगल ड्राईव्हचा मित्रांनो जर तुम्ही एखादी फाईल म्हणजे इमेज फाईल जसं तुम्ही स्कॅन करता एखादा न्यूजपेपर स्कॅन करत आहे किंवा नोट स्कॅन करत आणि ते अपलोड करत आहे तर त्याला आपण डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो कसं तर पहा ना आता मित्रांनो इकडे तुम्हाला फाईल अपलोड ऑप्शन दिसतो तर तिकडे जाऊन तुम्ही फाईल अपलोडवरती क्लिक करायचं तर फाईल अपलोडवरती क्लिक केल्यानंतर मी इकडे एक न्यूजपेपरची ऑलरेडी इमेज स्कॅन करून ठेवलेली ती सिलेक्ट करतो आहे आणि सिलेक्ट केल्यानंतर ओपन करतो आहे आणि जेव्हा ती अपलोड होते मी त्याच्यावरती क्लिक करतो आहे पाहा तुम्हाला दिसतं आहे तिकडे अपलोड झालेली आहे याला सिलेक्ट करतो आहे मी या फाईलला आणि सिलेक्ट केल्यानंतर राईट क्लिक करून त्याच्यावरती ओपन विथ राईट क्लिक पहा तुम्ही माऊस पॉईंटवरती दिसतं आहे माझं ओपन विथ गुगल डॉक्स करतो आहे मी तर इकडे गुगल डॉक्स हा ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर काय चेंजेस आहेत काय लक्षात येईल तुम्हाला गुगल ऑटोमॅटिकली ते टेक्स्ट स्कॅन करतो आहे ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्नायझेशन हे गुगलमध्ये इनबिल्ड असतं मित्रांनो आणि ओ सी आरमधून ते कॅरेक्टर रीड करून तुम्हाला डायरेक्टली गुगल टॉक्समध्ये ते दाखवणार आहे सध्या तर तुम्हाला इकडे इमेज दिसते पण तुम्ही खाली जर स्क्रोल करताय तर त्या इमेजचं तुम्हाला टेक्स्ट स्कॅन झालेलं दिसतो आहे म्हणजे तुम्ही हा टेक्स्ट यूज करू शकता कुठे यूज करायचं तिकडे ते आता तुम्ही ठरवा पण मी तुम्हाला दाखवलं की तुमच्या नोट्स वगैरे असतील तुमच्या न्यूजपेपरचं कात्रण असेल तर ते तुम्ही टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये लगेच कन्व्हर्ट करू शकता आणि मित्राला लगेच इकडून कॉपी पेस्ट करून मेसेज करू शकता वगैरे 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 जे तुम्हाला पाहिजे ते करू शकता मित्रांनो तर अशा प्रकारे नक्कीच तुम्ही याचा यूज करून पाहाल अशी मी आशा बाळगतो आणि हा फीचर आवडला असेल तर एक लाईक ऑलरेडी केलेलंच असेल तुम्ही मित्रांनो आता नेक्स्ट फीचरकडे जाऊ पुढचा फीचर्स पण गुगल डॉक्सच आहे मित्रांनो आता तुम्ही दाखवतो तुम्हाला न्यूवरती क्लिक करा न्यूवरती क्लिक केल्यानंतर इकडे तुम्हाला मिळतात गुगलचे वेगवेगळे डॉक्युमेंट गुगल शीट्स गुगल स्लाइड्स पण आहे म्हणजे पॉवर पॉईंट आणि गुगल शीट्स पण आणि गुगल डॉक्स पण आहे गुगल डॉक्सवरती क्लिक करा इकडे मित्रांनो गुगल डॉक्सवरती क्लिक केल्यानंतर इकडे गुगल डॉक्स तसंच ओपन होतं जसं मायक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्युमेंट आहे इकडे टूल्समध्ये एक ऑप्शन आहे मित्रांनो खूप इंटरेस्टिंग आहे वॉइस टायपिंग जर मी इकडे वॉइस टायपिंगवरती क्लिक करतोय आणि क्लिक टू स्पीकवरती क्लिक करतोय तर आता मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता जे मी बोलतोय ते इकडे टाईप होतंय पण इकडे मी माईक लावलेला आहे माईक रेकॉर्डिंग होत आहे त्यामुळे मी लॅपटॉपचा माईक यूज करत नाही आहे त्यामुळे हे प्रॉपरली टाईप होत नाही पण माईक जर मी यूज केला लॅपटॉपला जर माईक कनेक्ट केला मी रेकॉर्डिंगला माईक कनेक्ट केलेला आहे आता पण लॅपटॉपला जर माईक कनेक्ट केला तर प्रॉपरली हे रेकॉर्डिंग होईल आणि प्रॉपरली तुम्हाला दिसेल की तुम्ही जे बोलताय ते टाईप होतं हे डायरेक्टली होणार आहे मित्रांनो आता सध्या तुम्हाला हे प्रॉपरली दिसत नाही कारण मी माईक कनेक्ट नाही केलेलं आहे त्यांनी काहीच वर्ड पिक केलेत आणि काही वर्ड दिसतात तुम्हाला इकडे मी स्टॉप करतोय आणि परत बोलून दाखवतोय तुम्हाला मी इकडे वेलकम टू सतीश टेक चॅनल फ्रेंड्स तर दिसतं मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे मी इकडे बोललो आणि हे लगेच टाईप झालेलं आहे तर अशा प्रकारे इकडे डायरेक्टली तुम्ही वॉइस टायपिंग करून तुमचं लेटर वगैरे टाईप करू शकता जर तुम्हाला टायपिंगचा कंटाळा आला असेल तर तुम्ही डायरेक्टली रीड करू शकता आणि डायरेक्ट टाईप होणार आहे हे इंटरेस्टिंग आहे फीचर्स नक्कीच तुम्हाला माहिती नसेल अशी मी आशा बाळगतो म्हणूनच मी तुम्हाला सांगितलं आहे तुमच्याबरोबर शेअर केलेलं आहे आणि तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर नक्कीच हे फीचर शेअर करणार आहात या व्हिडिओला खाली शेअर बटन आहे शेअर करून टाका कसं वाटलं मित्रांनो आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल गुगल ड्रा